欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：终于明白王一博为何能出演央视正剧了。在浪漫的巴黎，奥运会的火炬正烧得旺旺的。咱们中国的年轻演员王一博，作为火炬手之一，加入了这场全世界都在关注的体育盛事——巴黎奥运会的火炬传递活动。7月14号晚上十点4 9分，巴黎时间，也就是我们这边7月15日凌晨4点四十分，来自河南的王一博正式开启了他在火炬传递的旅程。现场的气氛可热烈了。好多中国来的游客和观众，他们大老远跑来，就为了亲眼看看这骄傲的一刻。王一博跑的这条路线，在巴黎的艺术区，就在那个很有名的蓬皮杜艺术中心旁边，艺术气息和体育精神混在一起。传递火炬的时候，还发生了个小意外。后场的时候，王一博眼尖，看到地上掉了一面中国国旗。他想都没想，立刻就上前去处理了。王一博动作很快，他立刻告诉维持秩序的警察注意别踩到国旗，然后自己弯腰，小心翼翼地把国旗捡起来，再郑重其事地交给工作人员保管好。这一连串动作做得很自然，但又很有力量，感觉就像是本能反应，不用想就知道要这么做。因为他对祖国的爱已经深入到骨子里了。后来在采访里，王一博说：“看到国旗掉地上，我啥也没想，就觉得不能让它被踩，这是咱们国家的象征，得好好保护。”他说的话很实在，很真诚，完全能感受到他对祖国的感情和对国旗的尊重。王一博这个行为。不仅在现场得到了大家的称赞，在网上也引起了好大的反响。这事儿一报道出来，很快就上了热搜第一，网友们都在给他点赞，留言里都是夸他的，对他的认同感满满的。圈微心心爱 y i b o 下划线留言说：“咱们中国人走到哪儿都会让国旗飘起来。”王一博真棒。爱国心都刻骨子里了，这话可说到大家心坎里去了，都能感受到王一博那种深深的爱国情怀。圈微鸿雁二十万零一千七百零九，简单直接的评论：王一博这河南小伙真优秀，虽然话不多，但里面包含了对他的认可，还有对他家乡河南的那份自豪感。圈微爱猫猫也说。恭喜王一博成为巴黎奥运会火炬手，为王一博骄傲。这基本上就是所有粉丝和网友的心声了。其实啊，这次奥运会火炬传递里，不止王一博一个中国明星参加了。根据奥林匹克官方网站的消息，咱们中国的著名钢琴家郎朗,朗、恒源祥的董事长陈忠伟。还有安踏集团的董事局主席丁世忠，他们也都加入了7月14号和15号的2024年巴黎奥运会火炬传递活动。巧的是， 7月14号那天正好是法国的国庆日，这些中国的火炬手们在这个特别的日子里，向世界展示了中国的风采，传播了咱们的文化，还用行动表达了中国人的爱国心。王一博，这位在舞台上和荧幕上都大放光彩的年轻演员，一直以来都挺受大家关注的。他在演绎这条路上挺努力的，一直在追自己的梦。不过，去年他也遇到了些舆论上的风波。央媒不是点名批评过他绝望文盲吗？这是起初是因为电影《满江红》宣传时出了些文化上的错误。比如把“靖康耻”写成了“靖康耻”，还有新年时候用了“踏破山河”这种不合适的词。
搞得“文化盲”这个词在网上火起来了。刚好那会儿，王一博主演的《无名》也在上映，他在电影发布会上对角色理解的回答“我不知道”引起了好大的争议。这两件事一搅和。绝望的文盲这词儿就意外的跟他挂上钩了。不过，王一博没因为这些事儿就气馁或者停下来。他在影视作品里的表现越来越棒，慢慢的也得到了观众的认可。特别是在《无名》里演的叶先生，那个角色挺复杂的，但他演的特别好，让不少人对他的演技有了新的看法。他一直在努力提高自己，用实际成绩来回击那些质疑。这次在巴黎奥运火炬传递的时候，他捡起掉地上的国旗那一下，更是让大家看到了他心底对祖国的爱和尊敬。这个小小的动作，展现了他深深的爱国心。这种力量不用说话，大家都能感受到。王一博的爱国心可不只是在这次火炬传递里表现出来的。记得2021年新疆棉事件那会儿，王一博代言的耐克也被人说是辱华品牌。官方还没发话呢，他就先宣布和耐克解约了。要知道，就在那事发生前不久，耐克还刚说想和王一博合作的更紧密。因为王一博是耐克的超级粉丝，他经常穿耐克的衣服，连送队员的礼物都是耐克的。但是到了关键时刻，王一博一点都没犹豫，直接放弃了自己那么喜欢的品牌。他还是第一个宣布解约的明星，结果就被耐克拉黑了。这意思以后就算耐克名声好了，王一博也穿不了他们家的衣服了。王一博在公开场合表达对祖国的爱，可不是一次两次了。他在韩国当练习生的时候，要是上节目被主持人误以为是韩国人，他总是立刻澄清自己是中国人。还有一次在节目里，主持人想让他夸韩国的美食，王一博一点都没上套，反而直接跟现场的所有人介绍了起自己家乡的美食来。王一博这么做，不光是代表他个人，他这行为还有挺大的社会意义。作为一个大家都盯着的公众人物，他做的每件事都受人关注。他这次这正能量满满的行动，肯定给现在的年轻人做了个好榜样。他用自己做的事告诉大家，爱国不是嘴上说说那么简单。得在日常生活里的每一件小事上都体现出来。不管你在哪儿，不管你遇到啥情况，都得心里想着国家，保护国家的尊严和荣誉。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。